我的好弟弟呀、啊，为了扳倒你，我可是连女朋友都牺牲了。诺、哦，你不是明川，我会对你负责的。什么情况？我不会死了吧？谁？啊我们的身体互换了，干嘛捏我？我偏要。我为什么在酒店啊？我不是和明川在喝咖啡吗？我怎么知道？等等，你不是明川的弟弟吗？哎，咱们俩兄弟好久不见，喝一个。鲁明川这个死渣男，外面有人，别说话。路上刚回国就和女人死过，据说对方还是他未来的大嫂，这可是大新闻啊！这肯定是鲁明川安排的，故意找人来抓奸我和毁了我们的名声。一会儿不论听见什么动静，都别出声。嗯明川，你这是干什么？我好害怕呀！啊啊啊！怎么就你一个人？不然你以为呢？陆明川，你竟然还怀疑我？没想到陆少平还挺会演。我昨天亲眼看到这两个人。你这是做什么呀？你找什么？我跟你在一起这么久，你居然不相信我，你居然怀疑我！记者朋友们，快拍啊！就算拍不到陆少天，还陆明川的丑闻也不会。你这个死渣男！我走，还不快滚！哎哎哎，我之前听说有人互换了，呃，两个人互换了，然后用水可以换回来，咱俩试试。要不咱俩近点试试。要不洗个澡吧？你干嘛？卡油呢？难道是水温不对？我们互换的事不能被任何人知道。你先跟我回陆家。你现在才是陆少廷。你干嘛？换衣服呀！闭上眼睛，不许做饭。我
第一不许触碰家里的任何东西第二每天健身时长不得低于两小时第三每天要洗三次澡不能吃味道大的食物这是什么鬼毛洁癖强迫症啊似乎他比伺候假装爸爸还难其实我对你要求很简单听话就行
做领导就跟像我一样，严以律己，宽以待人。怎么样，嫂子的思维不错吧？为什么穿这个死渣男居然还敢提？你在说什么？我根本不知道。不承认？我会找到证据的。陆总，午饭到了。果然，自律的霸总都不好当。谁在公司吃味道这么大的东西、啊？罗师傅，陆总，偶、哦、偶尔换个口味，你不许说出去。陆总放心，下去吧。哎，对了，陆总，呃，老夫让您今天回家吃饭。吃饭？算了吧。啊。豪门规矩多，吃饭怕是会露馅。还以为陆总变了，没想到还是老样子。果然是自律的霸总。这肌肉，这手感真不赖。要不是没看过，万一他还看过我呢？你你你，身为女仆，你怎么那么快祖才洗澡呢？难道不是某人太花痴？都没注意到浴室有人啊！我我就算再花痴你的身体，但我也担心照顾好我的身体。我想过了，之前是我们睡了一次，所以互换了身体。想换回来，不如再睡一次。我觉得换回来这件事儿，还得是从长计议。并且我对我自己的脸，我实在是，要不然今天还是先睡吧。喂，严小姐，我看到陆总最近和一个新来的女仆走得很近。女仆？这怎么可能？继续盯着他。好的，严小姐。我的脸加上陆少廷的气质，没想到还挺 A。哎，不行不行，再花痴就该露馅了。叫我女王大人。女王大人。陆总，哎，您这是怎么了？我做做噩梦，你以后大早不要来我房间，我容易做噩梦。陆总，严小姐来了。少廷哥，我想死你了。嗯。哎，嗯，少廷哥，哎，哎，少廷哥，我一个女的，第一次被另一个女的追着亲。等一下，你等一下，我的脚扭伤了，你过来扶我。凭什么？就凭我是陆家未来的少夫人，而你只是个端茶递水的女。陆总，貌似还没答应你的婚事，你倒是挺会顺杆子往上爬、啊，居然敢羞辱我！来人呐，把他给我按到地上，好好教训他！居然敢羞辱我！来人呐，把他给我按到地上，好好教训他！敢敢得罪未来的少夫，好，严小姐救我！害死你！
，你居然敢踏上我的手！叶，你你给我讲过，划了你的脸，看你以后还怎么嚣张！你先停。你没事吧？她就是个女仆，你怎么能为了这种贱人扑过去呢？你说什么？道歉！我可是严家大小姐，她这种贱人，给我提鞋都不配。你再说一遍，道歉。对不起。看来你们严家是没规矩惯了，连道歉的诚意都没有。那你还要我怎么样啊？道歉不应该是鞠躬下跪吗？陆小婷，你疯了吗？你居然让我给他下跪！好，或者我拿地上的碎片划烂你的脸，你自己选。好，对不起。以后少来陆家，陆家不欢迎你。还有你，背后嚼人舌根，陆家怎么能容下你这种人？陆松，我……你没事吧？嗯，陆少宗，你干嘛？他不会用我身体用脚了，想强上我吧？毕竟我这么貌美如花，他要是对我做什么怎么办？想强上我？你要是这样对我有什么想法，我就跟你同归于尽。发什么疯啊你刚才不会觉得我要对你做什么吧？怎么可能？那么貌美如花的未婚妻，你看都不看一眼？我猜你肯定是不娶。嗯嗯，不要，你胆气报复呢你！我跟他不是你想的那种关系，我跟他是商业联姻，爷爷顶着，我不喜欢他。关我屁事啊！等等，你跟我解释这些干嘛呀？你是不是怕我误会什么？少自恋了，我是怕你再跟他有什么矛盾，没解释清楚，对我闹麻烦。嗯、我这么貌美如花，这么好看，其实你喜欢我不丢人的，你你。怎么又换回来了？不是，难道这个接吻是必要条件？确实不就知道了。嗯、陆总，你该上。上班了，哎，完了，给助理又误会。哎，不过这次为什么咱俩没换回来？我哪知道？算了，我上班去，收拾干净。陆总，现在正值房地产的兴盛期，我建议啊。咱们公司一个全力开发西郊项目，你看看我这份报告，我觉得你说的很有道理啊，可以。陆总，我觉得云顶花园的项目更好。放屁！
西妞，云顶，西妞，云顶更好。放他妈屁！这都什么事儿？谁能来救救我呀？最近分公司做了一个项目，主营化妆品，也深入研究了女性市场，不管是受影响还是利润方面，都比较可靠。我建议，在总部也大力去发展该项目。他又不在，还是别瞎搞，万一搞砸了，陆少平怕是要吃了我。这个呢，容后再议。怎么就不行了呢？这可是为公司谋利的大好机会。哦，我忘了，少廷，你不懂女人。<笑>谁说我不懂女人？这个世上再没有比我还懂女人的人。这样，如果这个项目要是做成。你将你手里的百分之十陆氏集团的股份给我，你敢吗？好，这样，如果你输了，你也要给我股份，谁怕谁是孙子。反正陆少平是，我又不是。既然如此，正好就请各位股东给我们做个证，好吧？散会。陆总啊，你怎么能这么臭呢？放心放心，问题不大。和他对赌百分之十的股份，是不是风险太大了？这万一真成了咋办啊？成？你是不知道，我这个弟弟啊，对女人过敏。他既然这么想死，那我这个当哥哥的。就成全他吧，爸爸，我错了。我承认这次是我没受住那个陆明春的蛊惑，我才上的当。但是我保证完成任务。我觉得在女性市场方面，没有几个人能比得过我。你先起来。我这次至少有八成的把那个姓陆的贱人杀得片甲不留。就这么有自信？那当然了，分公司的营销策略我都看过，他们和市面上那些都大同小异，差不多都一样。既然他们能行，那我们也行。你都答应了，我还能说什么？您大人有大量，我给你捏捏肩啊。那要是这个项目做成了，你能答应我一个愿望？陆总。你想的直播间这招太厉害了，我之前怎么没发现？您居然这么懂女性市场？低调低调，陆总，之前说好要出镜的主播迟迟联系不上，眼看开播的时间就要到了，怎么办啊？什么？那你快去联系啊！哎、好好好，不是说马上就要开始直播了吗？你们都在这干嘛呢？你们请的主播呢？还没到啊？不劳你费心啊。陆明川这套明知故问玩的铁六，真以为这样就能难倒本姑娘？都火烧眉毛了，弟弟，加油吧，别哭、哦。先上哪儿去找个主播来呀、啊？不着急。少平哥，少平哥，听说你遇上麻烦了。少平哥，我可以帮你。只要你愿意，我会成为你最大的助力。我可比某些小女仆有用多了。哎，少廷哥，我是想，但是我要是真这样，陆少廷他得杀了我。怎么样，找到新闻主播了吗？导演。还有十分钟就开播了，直播间的观众达五百万，一旦停播，整个陆氏集团的声誉恐怕……完了完了，这下全完了！弟弟啊弟弟，你是病啊！导演，要不然我自己上吧。陆<笑>总，您没睡醒吗？您真的确定吗？
你放心，就我这颜值，这身高，坐在直播间里，分分钟就火出油潮。陆少平还真是黔驴技穷，我倒要看他，他能直播成什么德行。导演，请先给我十分钟准备时间。这是一些美妆的小常识，您现在恶补一下，说不定还来得及。不需要，陆总，您真准备靠脸吃饭？嗯。一会儿陆少廷上台和你一起直播，你就挑美妆相关的尖酸问题问。没问题，陆总，交给我吧。给你三分钟。我要看到陆少廷直播的新闻，登顶热搜。放心，夫人，陆总上直播了，快看，陆总上热搜了。嗯、大家好，这位是我们陆氏集团。总裁陆少廷先生，大家好，我是陆少廷。那么，陆总，请问你对美妆的理解是什么呢？我认为美妆存在的意义就是让女孩子们变得更加美丽、自信。我去，陆氏集团的总裁也太帅了！没想到他竟然这么懂美妆，比那些觉得女人化妆是为了取悦男人的普信男好太多了。陆总这么懂女人，旗下的牌子肯定差不了。姐妹们，冲冲冲！没想到他还有两把刷。今天的直播就到这里，大家再见。没想到我们陆总居然这么懂美妆，这可太让人惊喜了。导演客气了，我身为陆氏集团的总裁，既然想要做这个项目，那自然是稍微懂一些。你先忙。废物。怎么样？没让你失望吧？勉勉强强。你看我是不是超级帅？博士英啊，再帅，那都是我的脸。这次直播取得了大成，不少美妆品牌都希望能与陆氏集团进行合作，我得进一步洽谈合作。公司这边办了晚宴，我知道了。干杯！干杯！真不错，真不错，你也是不错。陆总，您绝对是我见过最有潜力的美妆主播。哎呀，哎呀，哥哥，哈哈，你当时当着那么多的股东的面，慢走啊！这家伙跑哪儿去了？嗯嗯，你疯了？喝这么多酒？哎。美女，和我长得还挺像。我的酒量也没这么差，所以酒量和肉体也没关系，和灵魂有关。美女，爹爹，嗯、呃，你凶我，你和那个暴躁男陆少廷一样，我。我喜欢你。等你长大，我娶你。陆宁说：“我喜欢你，我以后要嫁给你。”喜欢？难道他说的是陆明川？明川，我从小就喜欢你，你为什么这样对我？好喜。啊！你昨晚对我做什么？趁我喝醉酒？你你你你禽兽！你连自己都不放过，还有我的身体？你不要我的身体！你的身体有屁用啊！啊你这脑补能力，不去写小说真是可惜了。是你自己昨天喝多了，吐的一身都是。这次做的不错，奖励你的。这不是我购物车里收藏的那条项链吗？谢谢老板。嗯
，你这是干嘛呢？鉴于你昨天晚上合作的表现，我决定去你的公司，做你的第二助理。哎，大可不必啊！我保证在公司一定乖乖的。不黄不赌不喝酒，你还是别去了吧。陆总，从今天起，我和你一样，都是陆总的助理。我怎么感觉他更像我老板呢？陆总，早上好。好。这是谁啊？气场好强！我感受到了从前被陆总压迫的恐惧。走吧，走吧。哎，呃，办公室有点乱，我打扫一下。让开！那。那我错了。所以合同上的内容你都当耳边风了，我就是有一点点，一点点吧。哎，陆总，哎别，完了，你助理不会误会你特殊癖好吧？滚，还不快把办公室收拾干净？好的，领导。老板，请进。老板，请坐。还不错。嗯，来。我李静怎么在这儿？陆总办公室里怎么会有个女人在？那是陆总新招的助理。顾影少天哥都顾影到公司来了。我这口啊，有点渴呀、啊，还有点困，要是有杯咖啡在就好了。我是陆总。你是小助理，要维持人设。好。咖啡豆呢？在二楼仓库。喂，叶小姐，博士一已经过去了，很好。博士一。我看你以后还怎么有脸待在少天哥身边？谁？没想到还是给你！你别过来！这下赚到了。谁安排你进录室的？石导营口还那么多废话，快来和你飘逸！我快活快活。哎，怎么还不回来？不会出什么事了吧？不能吧，他才是陆氏集团的总裁，他在陆氏不得比我熟。不行，我去看看他。哎，整一下。老板，博士音呢？不知道。你确定？要是被我查出来，事情就没那么简单了。老板，在二楼仓库，是严小姐让我这么做的。妈的，你在打老子！你没事吧？没事。我是怕弄伤我的身体。他是怎么进来的？我知道是谁的。哎，你真要和你未婚妻决裂？虽然他伤害了你，不是
，他想伤害我，却间接伤害了你。但他毕竟是你的未婚妻啊！你不会是想借我的名义扫你身边的烂桃花吧？这主意不错。哎。你骂谁呢，少天哥？严学习，我没想到你居然是这样的人，居然背着我在入室行凶。我没有，是他，肯定是他自己招男人来入室加惠给我。像你这种不正经的女人，什么事干不出来啊？你之前仗着自己是未婚妻，我就处处让着你，但是是我不忍了。严学习，分手。贱人。陆明川，我们合作。终于能好好休息了，又干嘛呀？特训，明天是我爷的生日，你要以我的身份去参加他的宴会。你居然不知道爷爷的生日？之前你跟陆明川在一起的时候，他没有告诉过你吗？或许那所谓的爱，其实不过是我一厢情愿吧。明川，你打算什么时候带我进你的家里呢？下次吧。下次，下次，每次都是下次。你是不是根本就不想跟我结婚？行了，我累了，我先回去了。哎呀，明川，我错了，你别不要我，你别不要我。那正好，这次我就以你女伴的身份去参加。还别说啊，我的身材，穿着礼服还真好看。自恋，我是不想让你丢脸，在这个寿宴。是。我去趟厕所。哎，哎，竟然去女厕。陆明川，来。弟弟，他是谁啊？他呀，我的女伴。怎么弟弟喜欢？你要是喜欢的话，哥哥送你啊。女人嘛、啊，哪比得上我们兄弟之间的感情啊？只有你自己这么想。陆别川，我没想到你居然是这样的渣男。哎呦，弟弟，哪个男人没玩过几个女人呢、啊？那不是真的。原来弟弟喜欢那种类型的。弟弟和嫂子确实够刺激。他是你未婚妻，什么未婚妻？他一个没有身家、没有背景的孤儿，也想嫁进我们陆家，他也配？原来真的是我不配。我也是看他长得不错，又听话，才把他留在身边的。不过那个女的身材不错，原来弟弟喜欢她呀。这样，弟弟要是喜欢的话。我玩腻了，送你床上去，怎么样？一女十二夫这种好主意，亏得弟弟你想得出来，真让人恶心、啊！陆少廷，你疯了！像你这种死渣男，就应该出门背下窗子。不对呀、啊，刘大炮弟，你之前可从没有见过博士英。那天晚上你和他睡了吗？怎么样，滋味一定不错吧？能让你这么失态替他报仇，我忽然有了那么点兴趣。博士英那么乖，我找他来，我给你看怎么样？是、哎。怎么样？你刚才不是很狂吗？怎么现在像条狗一样？哎，敢抢我的骨盆，我弄死你！住手！
你没事吧？你刚才的样子真是……不是因，你怎么来了？与你无关。你是和陆少臣一起来的，可以你看我的好意，你可真会玩，带个嫂子做你干嘛？嫂子，不是因什么时候是你的人了？如果陆少廷带嫂子，那你就是带小三，彼此彼此，还不如这呢。嫂子起码是一家人，至于小三儿嘛，两个上不了台面的东西。你们走。你没事吧？那个就是我爷，过去敬酒。嘿嘿嘿呃，爷爷，祝您福入东海，寿比南山。好，美孙儿。七夕呢？嗯。嗯。爷爷，七夕也来给您祝寿了。少廷哥哥，我真的知道错了，我只是太爱你了才会这样。以爱为名的伤害真让人恶心。我到底哪里不如他？哪儿都不如，你不如他漂亮，不如他温柔，不如他善良。你往自己脸上贴金的样子也是够无耻的。难道你不这么认为吗？是是是。你最漂亮，最温柔，最可爱，这还差不多。走，爷爷，这是我给您去庙里求的，保平安用的，不像某些人来给您祝寿，连贺礼都没准备。哎，这是我给爷爷准备的礼物，你怎么这么不小心啊？这可是价值三百万的，你打算怎么赔啊？三百万？是啊，你确定？你被人骗了，这种橙色的玉，融水太差，顶天也就值三万，怎么可能？嗯、没想到你还懂玉石。略懂一二而已，家里有长辈喜欢这些，所以也跟着学了些。没想到严家大小姐送的玉佛全是假货，她可是陆少廷的未婚妻，这让陆少廷的脸面往哪儿搁呀？少廷哥哥。这是陆总送给您的贺寿礼。爷爷最近一直在找这个画师的作品，你给予这个礼物，爷爷可太喜欢了。果然送礼这种事，还得看亲爷心。仙女，摆明了就是在借花献佛。爷爷除了喜欢古画，还喜欢音乐，要不然你给表演一下，给爷爷祝寿吧。那我就献丑了。我是爷爷个土包子，会个屁，就等着丢人了。吴十音居然还会拉大提琴。这叫什么？这叫专业对口。好，好，好，来，来，来，这不是爷爷最喜欢的手镯吗？谢谢爷爷。哇！这手镯看着好值钱，爷爷给我了，他不会想让我做他的孙媳吧？那你呢？你怎么想的
，如果如果要和他共度余生。陆阿姨，七七，怎么就你一个人？少婷呢？陆阿姨，七七相信少婷哥。你才是我的儿媳妇，陆阿姨怎么可能让你受委屈呢？发生了什么事？你告诉陆阿姨，陆阿姨为你做主。谢谢陆阿姨，七七，没事。是不是少婷欺负你了？不怪少婷哥，是七七不对，七七不该去少婷哥工作的地方。那个秘书也是秉公处理，不是故意打我。什么？他居然敢对你动手？他过来见我。好的，夫人。薄小姐，我家夫人有请。我和他一起。夫人只邀请了薄小姐。别慌，她是我妈，我比你更了解她。妈，陆夫人，跪下！陆夫人，您是不是误会了？误会。如果不是你插足，琪琪和少婷他们是多好的两个孩子啊！感情方面怎么可能出现问题？看来严七七并没有告诉你，他都做了什么。现在马上给琪琪道歉，然后从这里给我滚出去！滚出去可以，但在走之前。我要给你看一样东西。他怎么会有这段视频？要是这段视频被陆夫人看到了，我的名声就完了。明川哥，帮我，只要你肯帮我，未来我也会帮你。依依，你怎么在这儿？滚！你们这是？妈，这个是我女朋友。明川哥，他不是跟少廷哥一起来的吗？难不成他和脚踩两条船吗？同时和两个人勾勾搭搭，你不要脸！安全，危险，安全，危险。让你们，我不让你们，我得去救他。陆阿姨，您别生气，我相信少廷哥只是暂时被他唬住了。给我把他赶出去！等等，陆夫人，我跟陆大少爷根本就不是男女朋友的关系。云烟，说什么傻话呢？如果我和你是男女朋友关系，那今天带来爷爷寿宴的，为什么是韩小姐？陆少廷早已跟你分手。现在我和陆少廷才是正当关系，分手了，七七，这到底怎么回事？你为什么要和少廷分手啊？还是让我来解释吧，还是让我来解释吧。他说的对，我们已经分手了啊！我自始至终一直中意的女子是这位博士英，不是严七七。你是认真的？对啊，真的不能再真了。那和严家的婚约怎么办？严七七品行不端，根本不配嫁进来。你有十万，能成功搞成那个贱人的名声，还另外有十万。我们陆家怎么会像着你这样的儿媳妇？永远都不要再出现在我面前！滚出去！贱，贱人，都是因为他，都是因为他。明川哥。
只要你肯帮我，我愿意把我手中研究的股份给你。燕七七，你还有最后一丝机会，能不能把握就看你自己的了。之前是我误会你了，现在一看呐，倒还是个蛮标致的姑娘呢。你家里还有什么亲人没有啊？户口在哪里呀、啊？陆少廷他妈怎么一副看儿媳妇的表情看我？难道是亲儿子的光环太强大，让陆少廷他妈也喜欢上我了？妈，我们还有事儿，先走一步。我我。就是为了这权宜之计，我，你放心啊，咱俩灵魂互换之后，我立马离你远远的，绝对不会。就这么想远离我？你们豪门规矩多，而且豪门出渣男，我才不想加入你们豪门呢。So far away. 你，你变态啊你！我你，不是，你这张脸虽然长得好看，但你也不能这么欺负人吧？我我我我我还有事儿，我先走了。没事吧？瞎说！我堂堂陆氏总裁，我能有什么事？你别扶我，我没扶。喝多了？你在教我入总做事。算我求你了，可以吗？扶我起来。嗯、好，好，好，陆总起、嗯。你是不是喜欢我？因为我和你认识那些富家千金不一样，所以你才喜欢我。喝多了。我要你回答我。我承认，我对你动心了，我关乎其他，只是你这个人。<笑>那我还有股份，还有你的车、你的房呀，还有你的钱、啊。<笑>我的车、我的房都是你的，我名下的股份。等回公司了，就转给你。本来就是我的。是是是，你还是先洗澡吧。陆少廷，你要是像陆明川那样负我，你就死定了。好，不负你。文小姐，新酒汤我准备好了。我是现在端上来吗？你等等，我下去拿。赵天哥一直能说。哎，你少听哥，你怎么在我房间里啊？我是真心喜欢你的，少听哥。叶、啊、七、啊啊、七，你再乱来，我可报警了。陆少廷，我为了你连尊严都不要了。我扒光了自己送到你的床上，你却让我滚。我是严家大小姐，这么做就不怕陆氏和严家的合作出问题，影响你陆氏集团掌权人的位置。你拿陆集团掌权人的资格威胁也没用，没有严家的合作。他照样能坐我的位置，陆少廷，不是你，你给我等着！过来，先把汤喝了。所以，你在陆家和我之间选的我呀？不都跟你说了吗？这世上没有任何人、任何事值得我放弃你
，这世上没有任何人、任何事值得我放弃。来大姨妈了，啊！你用卫生间了没？你这种霸总肯定是不会用这玩意儿。我现在帮你用，让助理去。喂，呃，帮我送一包卫生巾上来。陆总最近被佛小姐灌了迷魂汤了。昨天还在做关于人家的春梦，今天就让人家替自己来大姨妈，还有比这更丧心病狂的吗？我还是去一个没有陆少廷的世界吧。陆总，买来了。博士音，这怎么用？呃，这个就贴在内裤上。陆总这么聪明过人呢，看一遍就会了。那个，我还要上班，我也先走了。霍世英，来姨妈的的确很难受，脾气易躁，容易累，你多忍耐一下。实在不行，我就给你放半天假。我之前做总裁时，连续工作十六个小时都没事，区区一个大姨妈能奈我何？我晚让你去办公室搬东西。他就请你在罗爷树叶上修理，看我这次的教训。我是燕，你别给脸不要脸，现在弄得可是公司大小，人人都要拿，哪有时间给你偷懒？就是，可别因为你一个人拖累我们经理。这可是陆总特意交代的。这些还有这些，我搬走。哦，对，公司的电梯自己回来，记得走楼梯哦。原来大姨妈是这样。笨手笨脚，陆总，他自己笨手笨脚，还把公司的东西都给整坏了。你，还有你，你们被开除了，滚！医生，医生，快看，就是被人磕到了一点小擦伤。怎么是小擦伤呢？特别严重，必须做 CT， 看骨头断了没有。这是小伤。擦一下就行了，不要沾水啊！我已经很久没来看琼姨了，就是她把我这个孤儿养大的。爷爷来了，琼姨，琼姨，博永健就给您吃这些，太过分了吧？你认识我儿子？琼姨，这是我老板，专门来看你的。啊、你腿怎么了？嗯，没事儿，不小心摔的。你工作一定很辛苦吧？是琼姨拖累了你。不辛苦，我老板人帅、心善又多金。你放心，你给你自己脸上贴金的时候也没含糊。琼姨，今天来看你了。好你个博士音，电话不接，短信也不回，我还以为你死了，差点给你报警去。你现在知道过来看琼姨了，你还当不当我是你最好的闺蜜了？帅哥，哎，帅哥你好，我叫江甜甜，是茵茵的好闺蜜。嗯，你可以叫我甜甜就可以哦。帅哥，你有没有女朋友？嗯
从实招来，这说的谁？我老板。老板，陆氏集团的总裁，传说中的极品好男人。我们加个微信吧。见色忘义啊，见色忘义，我的脸都被你丢光了。哦，那个琼姨，我们还有点事，您就先休息吧，不打扰您。琼姨，我们先走了啊。哎，这都是几家店的特色菜。哎，你可别说我对你不好，这可是我给你点的最豪华的套餐。你怎么不吃呀？你不是最爱吃那些闻着臭、看着香的，比如臭豆腐、豆汁。螺蛳粉、榴莲，哎,哎,哎，咱们先吃，再吃。甜甜再絮叨下去，陆少廷妃活剥了我的身体。骗人、啊！你们两个骗人！哪里来的疯婆娘？你敢打我闺蜜？你找死啊！郭十一，你拿这都疯狗，到处咬人啊！叶七七，你把嘴巴给我放干净点。你怎么能这么说我呢？我怀了你的孩子，不，不可能，我跟他绝对没有。怎么不可能？陆爷爷生日那天，好多人都看到了。我没穿衣服从你房间出来。燕七七，你还要不要脸？做人要有底线，好吧？<笑>我不在乎，我只要你娶我。你要是不娶我。我就毁了你！要么娶我，要么我就把视频发出去。做梦！我绝对不会娶你。行，那你就等着做身败名裂的渣男吧。哎，你别慌，事情还没到没有转机的时候。现在有麻烦的是我的身体，你这么愁的。你是我男人，不是我我我意思是说，你都答应不负我了，那我不能眼睁睁看着严七七把你的名声损失殆尽吧？你放心，这事儿我办。嗯，陆总，不好了，严七七将视频打码发在了网上，虽然视频只上传了几分钟，却上了热搜。老大人家肚子又不承认，孬种！严七七意图很明显，就想逼人就范，让人娶她。我敢肯定，我绝对没有和她发生过关系。她肚子里的那个是谁的？有没有不不一定。想解决问题，就得从严七七身上下手。你跟我来。有些话我就不跟你拐弯抹角了，现在立刻搬走，离开少廷。不可能，就算你不离开又能怎样？以你的身价、你的能力，你能帮少廷什么？如果你真的在乎少廷，就离开他。同样的话，我不想再说第二遍。你最近有什么打算，爷爷？我不会娶严七七的。这里头有阴谋，我一定会调查清楚的。严家是不会给你时间调查的。我们陆家虽然胜赢严家一筹，如果严七七执意闹大，对我们陆家的损失是很大的。这两天你先留在家里，爷爷，爷爷，年后你和严七七离婚，爷爷。薄小姐，不好意思，这是老爷的吩咐，所以您还是……你们少爷呢？少爷被老爷叫走了。哼，当
初来的时候那么得意，现在还不是被家长们放狗蛋？可怜，实在是太可怜了。可我还以为他是陆祖心肩上的人。他就是个想变凤凰的野鸡，臭不要脸，还不滚出去！在陆家做事，嘴巴最好放干净些，免得彼此难看。哎呦，这是谁呀、啊？这不是我好弟弟养的狗吗？居然这么狼狈！哎，宝贝，被赶出家门的狗是什么？这个叫丧家犬。哦。郭雪英，你现在跪下来好好求，说不准我会大发善心，让你继续留在陆氏。明川哥，我记得公司还缺一个扫厕所的保洁员，我看他正合适。嗯，哎，我让你走了吗？哎，你去哪儿？啊啊,啊！孬种！如果我是条丧家犬，那你就是条坏狗。因为好狗不长道，狗都当我，就别提了。啊！滚开！哎、啊、哎、啊！喂，莹莹，我听说你离职了。哎呀，别怕，你甜甜姐罩着你。嗯。嗯你没事吧？我没事儿。嗯，我想我还是不要打扰了，去住酒店好了。哎，陆少廷那个死渣男，把你搞怀孕之后说抛下就抛下，还和其他女人不三不四。甜甜这个名字起的也太名不副实了，不和我见到的是一个。哎，不用不用不用，真不用。我想问，你是不是有个孪生姐妹？靠，我爸也出轨了。不可能，我爸他就算和小三有一个孩子，也不可能跟我长得一模一样。咦，我的花容月貌的好闺蜜，怎么就被一个死渣男给糟蹋了呢？不对，渣男还挺帅的。天王盖地虎，小鸡炖蘑菇。没想到你一个被禁的人还能拿手机。你是不是我姐妹啊？是的话，继续喝。这不是多亏你找了好助理吗？现在在哪儿呢？这还不多亏你找了个好闺蜜、啊。甜甜吧，她这确实是生物多样化。不过我明天就要以你的身份去结婚了，来抢亲吧。以什么身份？未来的老公，还是你的朋友？你喝多了，我先挂。<笑>不是言，什么大风大浪没见过，至于被一个老公吓成这样？这不是严七七爬床的时间吗？这个离婚，你现在答应解除婚约还来得及。我的目的马上就要达成了，我为什么要解除？之前你百般得意。现在还不是要眼睁睁看着我嫁给少廷哥？不过你放心，等我嫁过去之后，我还会让你进陆家继续做女仆。我要你好好伺候，看着我和少廷哥，恩、嗯、爱
，你不会觉得你真的能嫁进穆家吗？哦，你不会以为单凭你和少廷哥的爱就能阻拦这场联姻吧？少做梦了！凭你的身份，要不是因为少廷哥，你连这个门都进不来。尊敬的各位来宾，欢迎参加本次的典礼。在此典礼之前，我想给大家公开一段语音。我当天，我为了你连尊严都不要了，我把我的送到你的床上去让我滚。我是严家的大小姐，你不怕不是？你不怕不是？你在你六十几的小姐的位置。没想到这严家大小姐私底下居然投怀送抱，这就叫人不可貌相啊！明明关系都没发生，就敢来陆家逼婚。你也不知道怀的是个什么野种。不过严小姐这颜值，都扒光衣服投怀送抱了，陆尚娟一点反应都没有，还吓得要报警，实在是<笑>丢人啊丢人！不过幸好我是谁？我是博十一。等换回来了，我还是这条街最靓的仔。少廷哥，少廷哥。从今天起，陆家与严家婚约解除。不要，不要，不要！我们要解除婚约。天涯何处无芳草，何必单恋陆少廷？想开点啊！不要，不行，我不会放过你的。陆少廷这个未婚妻也太可怕了。好孩子啊！谢谢你，如果不是因为你，我们全家人都还被蒙在鼓里。之前是陆阿姨错怪你了。今天公开录音是我的主意，不是他的。妈，你要罚就罚我吧。你这孩子，你以为你妈我这么不明事理呀、啊？丫头，爷爷看得出，你能来救少廷，是因为你心里面有他。爷爷不是古板的人，我陆家已经是全国前十的豪门。你老实告诉爷爷，你喜欢不喜欢那小子？我喜欢，爷爷给你做主。抱歉，爷爷，我暂时没办法回答你。不过我相信，我很快就会给爷爷想要的答案。就算答应嫁入陆家，也要他亲口答应。罢了，你们年轻人的事儿，爷爷就不在里头瞎掺和了。这次啊，可是严家的大丑闻呢。据说严老爷子一气之下，都让严七七回家了。我可看到了，严七七就在这附近，我们好好找，找到人把他丑舞台拍下来。发给严家要钱啊！啊，对，求求你救救我！严七七，你现在就是条人人喊打的狗，凭什么让我帮你？我还有价值，还有价值的！我求求你，求求你救救我吧！求求你了，我给你跪下，我给你磕头啊！他在那儿，对。今天晚上庆功宴，我们不醉不归，可以吗？可以，为了你难得长了的脑子庆祝。死毒蛇，干杯！你这酒量，这么久了还没练出来？胡说八道的，美女，你长得好好看啊！我都没有见过你这种好看的美女，你给我个联系方式吧。不行，我已经有喜欢的人了。嗯、啊，谁那么幸运啊？是你呀、啊啊！我就是那个幸运的仔仔。
，我要是再喝酒，我就把“陆少廷”三个字儿我倒过来写。哎呀，喝酒误事儿，我就是因为喝酒出了多少洋相。什么事儿啊，陆总？之前不是因为特殊原因，导致薄小姐的工位，属下特意为薄小姐重新规划了工位，就在您对面。我，谢谢总裁夫人赏识。谁说是总裁夫人？呃，那二位工作愉快。等等，你觉得咱们陆氏集团发展的如何呀？那自然是极好的。那你觉得公司对你怎么样？那自然也是极好的。我和老板呀都是很看重你的。我们是一个 team， 只要你努力，公司会越来越强的。来，把这个做了，加油！以后老板会给你升职加薪，未来就靠你了。加油加油！<笑>哎，哎呀，我说那些老板都喜欢画大饼，哎，画大饼这么爽啊！而且你画大饼的技术，绝。等你忙完，我们一起逛街去。你说得出来逛逛，就是来看熊野。想要拿下女朋友，就先拿下未来丈母娘。怎么了？他是琼姨的儿子，不用见。你们关系不好。我遵纪守法，社会好青年，好吧。琼姨，哎，依依来了，我带我的老板过来看你了。贱闹亲儿子，都没有一个养闺女亲，老我死的。他好歹也是你的生母，说话注意分寸。哟、哦，看你们这一身身的，全是名牌啊！你这么有孝心，就拿那么一个破破篮，也不说给我妈换个高档的病房，在这儿装什么孝顺？赡养你母亲不是你应该尽的义务吗？有钱人，还是个大老板。哦，我知道了。你是不是看她漂亮，所以包了她呀？可以啊，我的好妹妹，出来一段时间之后长本事了，都会掉金龟婿了。不想死你给我住嘴！老不死的还敢管我？你天天花那么多医药费，还不如赶紧死了，把钱给我！哎呀，哎呀，哎呀，快来人啊！来人啊！这有个大老板。仗着自己有权有势，欺负我们老百姓啊！快来人啊！我家的女儿对她哥哥一直很好，怎么会动这种手？肯定是觉得自己攀上了富贵人家。医院里面有监控，造谣是违法行为，我可以找律师起诉你。你吓唬老子，老子是吓他的。是，麻烦立刻，这里有人寻衅滋事，请立刻拉走他。是他，是他先打我的。秋姨，我们给你办了手续，以后在 VIP 病房，你不想见他，保镖可拦下他。我安排的，公司福利。嗯、谢谢谢谢您，能能能遇上你这样的好老板，是莹莹的福气。可怜的孩子，是秋姨拖累了你。来，秋姨，你先好好休息，我们先回去了。你，我之前是孤儿，是秋姨收养的我。那个柏永健就是个混蛋，我之前想教训他了，可惜一直打不过，还好这次有你出手。之前一直辛苦了，以后我会保护你。
他妈的，居然找了个男人来替他出气！能逮到机会，我弄死他！你和博士英是什么关系？关你屁事！我可以帮你，我和博士英。哎，这位先生，我们这里是办公区，请您不要随便往前闯，滚一边去！莫十一，给钱，给你出殡费还是火葬费？我呸！求你养了你这么多年，你不得给求你点医药费？你死白二郎！你在这办公室当着白领吹着空调，家里的事是一点不管啊？莫十一呀。我真没想到你居然是这种人，难怪你出来跟我不要，原来是人品不行。相关的给我滚！还有你是干什么吃的？公司养这么多保镖是吃闲饭的吗？啊！快点把他给我带走，下次再出现这种情况，就不用来上班。哎哎哎哎！你们得为我做主啊！陆氏集团的博士一。还敢打他养哥啊！这就是我的验伤证明。他，他就是你们集团全公司所有人的败类。给我做主吧！这博士一不忠不孝，水性杨花。快听出来，这不是一，是国家收不过啊，孤男寡女这么多年，什么风格妹妹的？难道说这不是一？这鬼影剑，他们俩早就可以推了吧？还想不想干了？别担心，我能处理。上次严七七的事，不是你帮我挡的，这次我帮你，我能处理。什么？陆家居然出了这么大的乱子？据说闹事的是博永剑。是博士英养母的儿子，不行，这样的人不能做我陆家的儿媳。陆阿姨，这里面有三百万，另外我还会找最好的肿瘤医生给你养母治病。你这是什么意思？离开我儿子！你哥哥来公司闹的事情我都知道，你哥哥图什么？你自己心里面清楚。你之前为少廷做的事情，看在眼里，这些是给你的补偿。不允许你做任何事，任何手段威胁我儿子。帮你扶你那个不要脸的哥哥，并且你自己的名声如果维护的不好，那你也就别待在少天身边，免得影响了陆家百姓的亲信。你这是什么意思？他这么做是跟博士英有什么关系？如果让我离开陆家。再也不回去，我也不可能放弃他。不回陆家，为什么他说话的语气竟意外的如此像少廷？那个什么，博永健最近来闹事，你去避世散散心。陆总，这个项目会不会太远了点儿？并且项目这么大，要去很久的。还是我来。他们不清楚情况，你还不知道？博永健来闹，谁心里更不高兴？你自己不知道吗？我知道，但如果你都不在了，他是不是就不会来闹了？我说过，在我心里，你最重要。既然这是你想要的，那我去。他什么反应？丢了魂似的。啊啊
老哥。兄弟，别怪彪哥不讲情面，你最少欠我这个。你是还钱呢，还是把你的手剁下来还我呢？那彪哥，我错了，彪哥，再给我一次机会，再给我一次机会，我要钱了，一定还你。没钱还有脸来爷的地盘消遣？想要机会啊？哇、啊！彪哥，彪哥，啊,啊,啊！这要是被我踩的，是国师音就好。立刻按我说的去做，不然……我做，我做。妈，别怪我，要怪就怪郭世英，招惹了不该招惹的人。陆总，那我们今天的会会取消。我已经对他进行了急救，幸好发现的及时。虽然还在昏迷，但没有生命危险了。谢谢你，医生。秋叶，秋叶，是谁把你害成这样？是我。有没有人？啊<笑><笑><笑><笑>让你之前动了，不管闲事最看不起你们这些有钱人。我把你的事儿告诉给陆家了。哦，想不想知道陆家的情况？你的爷爷听说你之后，直接没医了。什么？多惨的一个人！更有意思的是，你的哥哥陆明川，你知道吗？他说什么？不知道。他说：“让我随便玩，只要能玩死你，他给我两倍的价格。”你的弟弟陆少廷在我手里，想要他。拿一千万赎金，你说的是真的吗？当然，只要你让他死，查不到我头上，我给你两倍的价钱。只要陆少廷死了，陆氏集团就是。你们两个人渣，我还不消停？竟然主动送上门了！你快走！不放！我要拿下他！亲眼看着我们做那种事儿，无耻！一会儿我拖住他，你跑。别管，我来上课。要走一起走。爱你。我们换回来了。我管你们发什么疯，都给我去死！哼、嗯。
我没死，没死。陆少你，我爱你，我好爱你，你不能死。啊，我们没死啊。我们换回来了。我们换回来了。当时的那把雷跟我们第一天互换的时候很像。那陆爷爷呢？我记得博永坚他说，陆爷爷他……你放心，爷爷已经抢救回来了。啊，真的吗？真的。你能不能带我去看看陆爷爷？我想跟他道歉。好，爷爷就在咱们这医院。爷爷，陆少廷已经被那个人扎刀了。陆氏集团不能一直没有总裁啊！看来哥哥真的很想让我死啊。你没事儿。爷爷，对不起，都是因为我，才让您生病，让少廷陷入险境。罢了罢了，你们没事就好。你这丫头有勇气去救人，就超过了很多人了。有愿意救我，还让我幸免于难，让你很失望。这说的是什么话？爷爷，我有事先走了。你好，我是你的主治医生，我叫顾一晨，我想约你吃个饭，可以吗？我，顾医生，谢谢你治好我老婆的病，吃饭那一起去吧。谁是你老婆？刚换回来，就这么迫不及待想和别人约会啊？不好意思，我们没时间。哎，就在医院旁边。来吧，行。我记得之前你很喜欢吃这个，来，我喂你。没猜错的话，这位小姐应该不吃海鲜吧？来。受伤刚好，吃点这个补补血。谢谢。来，那个顾医生是怎么知道我对夏过敏？因为我也对夏过敏。那那还真是巧了。不巧。顾医生，你到底想怎么样？郭小姐，我想问你一个问题，你是不是？是，我是被琼姨从孤儿院捡回伯家的。你的胸口是不是有一个类似蝴蝶模样的胎记？你怎么知道？如果你再这般肆无忌惮的挑衅爷爷，我会让你这辈子都没办法再拿接手术刀。陆先生误会了。我的确想夺你所好，但想的却不是那种事。你要是再不松手的话，你这辈子都别想娶顾时英为妻。顾时英，没错，你就是我顾家十八年前走失的那个大小姐，我的亲妹妹，顾时英。什么？你凭什么认为我是你妹妹？有什么证据吗？我在帮你疗伤的时候，是他踩了你的血，和我都做了鉴定。所以你是我真正的家人。没错，你记得吗？你小时候我带你出去玩，我我不小心把你弄丢了，我那时候后悔死了。
我全世界都在找你。你和哥哥回家好吗？我先去买单。顾家可是京市首屈一指的富豪，哪怕是陆家都稍逊一筹。富婆，刘秋包养了。我总觉得我们换了一次，你反而变得油嘴滑舌了。那大概就是受了你轮回的影响吧。别贫了，少天，你能跟我一起回顾家吗？我有点紧张。吓我一跳！你看看我今天穿这身衣服怎么样？爸爸妈妈会喜欢吗？你这是回家瞎紧张什么？我才是丑女婿见西岳父岳母。陆少廷，少占我妹妹便宜。想娶我顾家的大小姐，还得问问我同不同意。嗯打扰了，我的好孩子，终于回来了。回来就好，楠楠回来是好事，都别哭了。小妹，欢迎回家。哥哥，顾伯父、顾伯母，我姓陆，名少廷。最近一直在追求诗音。来，妈妈带你去二楼的房间看看。想要做我妹夫，就得通过我的考验。第一关做菜。俗话说得好，男人嘛，就该上得厅堂，下得厨房。好。好香啊！卖相是不错，味道才是关键。请品尝。嗯，这味道绝了。你离家这么久了，也不知道你喜欢什么样的房间。嗯、这样就很好，我都喜欢。喜欢就好。哎，什么味道？怎么那么香啊！哎，啊，这也没到饭点儿啊！妈，我在考验妹夫厨艺呢。没想到平时吃草的总裁，竟然是烹饪高手。你也太小瞧我了吧？听到他叫我妹夫了没？第一关呢，你是过了。还有第二关，第二关下象棋，这个有什么说法吗？你不会是不会下吗？这下象棋呢，有益身心，还能锻炼脑子，这智商高，情商高，才能照顾好我妹妹。好，西天封面。这你也会，恰好是我的技能点。你还会这个？你来吗？我可不会。我教你啊！虐狗啊！还是自己亲哥？你们好意思吗？将军。哈<笑>，赢了，哥哥，给钱给钱！哎，不玩了，不玩了！我勉强答应让陆少廷做我妹夫。回头请你吃好吃的。嗯，不对，是你做给我吃，我还没吃过你做的饭呢。行，我跟你爸爸决定了，明天正式公布找回你的消息。三天以后给你办认亲宴，好不好
，都听妈妈的。爷爷。哎，不对，现在应该叫富婆。哼，富婆包养我。<笑>之前啊，总是抓到那种被富婆闺蜜包养的视频，现在终于着急现实了，包养我。好了好了，你再咬，你的富婆闺蜜就被你咬死了。你是不是有一个哥哥，还是单身？我拿你当闺蜜，你却要做我嫂子。嗯，这个叫肥水不流外人田。嗯、啊，我是茵茵的闺蜜，我叫江甜甜。你好，我是茵茵的哥哥，顾一晨。好甜甜，我们还有事，先走了哈。拜拜。不愧是顾家，这配置样样都是顶级。说是人回来的亲闺蜜，那说不定也有可能是顾姥姥在外头养的小女儿。她名声不好，才这么说的。哪来的长生符？敢说我闺蜜坏话,话？哪来的长生符？敢说我闺蜜坏话,话？你闺蜜那个博西音，哼。别搞笑了，就不是因那个土包子，还妄想能飞上枝头当凤凰呢！我呸！敢说我家茵茵土，你也不撒泡尿，照着你自己。这里是顾家，不是你这种贱民撒野的地方。哈，顾家才不会这么没品，肯定是偷偷混进来的。你和你那个闺蜜一样，都不是什么好人。喂，有人偷偷混进来捣乱，还不赶快把人赶出去！怎么回事？啊？我跟你讲，他们他们刚才侮辱顾大小姐，说顾大小姐是私生女，他们还欺负我。误会了，肯定是听错了。他们一个是茵茵的情人，一个是小三，都是坏。你先，我来教训他。女人不是不相信茵茵是顾家的大小姐，那么打个赌吧，如果茵茵真的是顾家的大小姐，那你们就围场爬三圈学狗叫，怎么干？哎，真死，连赌都不敢打，这叫赌。有请顾大小姐登场。真没想到，这脸啊，竟然打得这么快！请吧，会给我下套！贱人，就凭你，你敢打我？我警告你，闺蜜可是顾家的大小姐，赶紧给我爬出来！不然的话，不让我闺蜜，就是没有什么证据，我刚才什么都没。你们刚才打赌，我听见了。你说，如果茵茵是我妹妹，你要学狗叫，爬山犬，欺负我妹妹，死也得让你掉半腿踢。林川哥，哎，不是你自己打的，现在丢人了，爬吧。还有你，姐夫哥，自己滚。还是我们来帮你管。看来甜甜要做我嫂子了。就是不知道你哥哥知道他私下里的样子会怎么想。顾小姐，陆阿姨还是叫我茵茵吧。之前呢，是阿姨不对，不该不问青红皂白，就对你有偏见呢。阿姨，都过去的事了，而且当时是被人故意陷害，不怪你。好孩子，谢谢你
。陆阿姨考虑过了，是真心想要你做陆阿姨的儿媳妇儿，不是因为你豪门的出身，只因为你这个人呢。明川那小子，他做的事儿，你放心，我一定教训他。谢谢你们。所以你这次答应嫁给我了。嗯，陆少廷，我爱你。不是你，好多东西都是你的，我恨你，我恨你！你疯了吗？我杀了你！我杀了你！严青青，你清醒一点，杀人是犯法的。死我也要死天塌我！陆少廷，陆少廷，快送医院！陆少廷。少廷，少廷，你救他，你救他！在救你的时候，头部受了伤，影响到大脑。你救救他！依依，严七七呢？妈的，居然敢出工人搞我，老子弄死你！放过我吧。放过我吧！放过你？怎么可能？之前看博士音长得水灵才帮你办事，现在办不了博士音，拿你解解馋。不要！住手！这一巴掌是为少廷哥打的。妹妹，你打算怎么处理这个女人？那去监狱，法律会让他为他做过的事情付出代价。好，那让严七七、郭永健、轮到他们三个接受法律的制裁，在业内封杀严家。近日，严氏集团因股票大规模暴跌，宣布破产。董少元联手公司多位股东，召开股东大会，以陆总会成为植物人的理由，要推举新的总裁。你放心，陆家，我帮你省。对不起了，弟弟。总裁，红星广场的项目现在迫在眉睫，还需要你尽快批复。既然陆少廷总裁已经成为了植物人，那我们必须尽快推举新的总裁。没错，咱们现在公司好多的手续，还都需要您的签字。我们就投票表决，我推举。住手！陆少廷总裁并没有确诊为植物人，只是暂时昏迷，过几日便会苏醒。这是医生的诊断报告。现在是这样，即便是他醒了，红星广场这个项目也迫在眉睫，等不了。我这么做也是为了公司着想。对，集团不能一日没有决策者。况且这陆总还是陆家长子，绝对是不二人选。哦，是吗，陆总？那我怎么记得当年？我们要红星地产这块收购案的时候，预购金额是三十亿，怎么变成四十亿了？那只是初步预购金额。红星广场这块地是毋庸置疑的肥肉，有很多家集团觊觎。况且，红星集团将来的利润空间也是大家有目共睹的，对方抬高价格也是合理的。那我真的很好奇。红星集团给一个海外账户汇款十个亿，为什么用户名是你陆总的名字呢？十亿，陆总这是受贿了，怎么能拿我们的钱做这种珠宝私囊的事？我们还是等陆总裁醒来再决定这件事吧。对对。
你给我等着！直接将钱打到我的账户上来吧！一会儿把这杯酒给那个女的喝下，这张卡里的钱就是你的了。合作愉快。怎么回事？为什么会这样？难道那个酒有问题？陆明彻，你无知。你，我们本来就是一对儿，是陆少廷插足了我们的感情。现在只是你又重新属于我了而已。一开始你就把我当工具人，我现在只后悔当初认识了你。快滚，不然我报警了。我的第一次和陆少廷认识，就是被陆明川这个人渣下药了。是陆少廷瞎子吗？喂，你，陆少廷病危，赶紧来医院。少廷，少廷，依依，怎么把自己弄成了这样？哥哥，少廷他怎么了？事情还没到无法挽回的地步，通过化验发现，陆少廷什么？中毒？是谁干的？为什么会这样？我最希望他醒过来，就是谁干的。这毒会延缓他醒来的时间，一旦拖久了，他就会永远成为植物人。周明川，妹妹，你放心，哥我会搞定的。不，哥，这件事不能轻举妄动。陆明川那个人把他逼急了，只会鱼死网破。哥，这里就交给你，我现在去找陆明川、哎。不行，太危险了。不，为了少廷。我一定要去。哎，妹妹，博士英，你干嘛？明川，我想你了。你在想什么把戏？我哪有？我是想给你个惊喜。反正我想清楚了，陆少廷八成会变成植物人。我不能为了他耽误自己一辈子。这里存的是陆少廷，调查你的资料，难道还不能证明我的诚心？舍不得孩子套不着狼，我得想办法知道他把解药藏在哪。这 U 盘里有隐藏病毒，只要陆木川打开。又会被哥哥监视，所以说你才想清楚。当然，而且这里面是只有我的求和礼物，我还有另外顾家给的十亿嫁妆。林烟，我们重新在一起吧。嗯、明源那边的东西一定要藏好。明源，看来这就是陆明川藏在暗处的豪宅。也不知道少廷的解药会不会在那里。既然知道了藏在哪里，不如哥哥去帮你去找。你没必要自己去冒险。事关少廷，我不得不谨慎。哥，如果少廷问起来，哥哥，你能帮我保密吗？我怕少廷会担心。好吧。嗯，谢谢哥哥。你个笨蛋！我们好不容易走到这一步，你却……你到底什么时候才会醒？你知不知道？你再不醒，我就要嫁给别人了。
，我一定会救你的。我同意和陆少廷退婚，然后和你订婚，并将我手中顾家的股份作为嫁妆送给你。嫣嫣，你想好了吗？真的只能这样了？这是我自己的选择。你呀，就别再哭丧着脸了。再说我了，最近学了防身术，那个陆明川不能拿我怎么样。反正无论怎么样，你都是我的好闺蜜。当然啦，我走啦。有请准新娘入场。陆家二少爷为了他，现在还昏迷不醒，没想到他转头就移情别恋了，爱上了陆家大少爷。说不定陆少廷只是薄时音和陆明川陪同的一环呢。我可是听说啊，一开始薄时音的男朋友是陆明川，不是陆少廷。你知不知道，你再不行，我就要嫁给别人了。嗯。少廷，你现在还不能动。嗯嗯请问国小姐，你愿意与陆明川先生订婚吗？请问国小姐，你愿意与陆明川先生订婚吗？我愿意。为什么要嫁给陆明川？你听我解释。我听你解释。你当我傻吗？因为你要成我大嫂吗？没有。我是不想嫁给陆明川的。茵茵，我有事找你。不用了，我休息一会儿。我累了，明天吧。你的嗓音不对，你是不舒服吗？需不需要我给你请医生？没有没有，你不用管了，没事，你先走吧。我过来其实是想问你。有关故事股份的事，股份我改天给你。我现在想休息了。为什么？对不起。我暂时不能告诉你。如果我说了，少廷一定会阻止我，不让我去冒险。可是，没有什么比他的身体更重要。了。这是我名下故事集团的股份。不过，既然是个是嫁妆，你总得给点像样的彩礼才行。不然传出去对你名声不太好。你想要什么？我记得你名下有一座名媛古堡，我想要名媛古堡。哦？怎么，舍不得？怎么会呢？我们订了婚，以后就是夫妻了。我的东西不就是你的东西吗？不过，我看你对我的弟弟恋恋不舍，旧情复燃了。怎么会？啊？你不知道吗？就在我们订婚的那天，陆少廷醒了，你们还见面了？你想干嘛？陆少廷中了毒，即便他醒了还是要死。想要见陆少廷，拿陆少廷在陆氏集团的私章来换。你要取代他在陆氏集团的位置？怎么会呢？我们是兄弟，怎么会相残呢？我要的只是陆氏。明天带着思章来找我，我给你陆少廷的解药。一般思章会放在什么地方？你在找这个吗
，为了陆明春来的。我之前派人查过，你和陆明川曾经是青梅竹马，你会这么帮他？不是。我其实做这些不是为了陆明川。那你告诉我，为什么？啊！啊少天，你没事吧？难道是你体内的毒又发作了？我现在就打电话给哥哥。啊啊、所以。你帮陆明川是因为想为我解脱，是陆明川想要你手里的四张，我打算偷出来做一个假的给他。你就这么相信我？深信不疑。我做到了，把解药给我。博士音，你是在拿我当傻子吗？什么意思？拿一枚假章就来糊弄我？四张是真的，你若是不信，大可以随意调查。好啊，但是，我忽然发现了比四张更有趣。更能威胁到所有人的东西。陆明川，我要你死！你弄死我，基因就死定了。你到底想怎么着？我现在不仅要顾家的部分。陆少城的私章，我还要你们两个人跪在地上求我，不可能。好，那就一拍两散喽。我妹妹要是掉半根头发，你死定了。啊，在我死之前也可以拉上一个以赛虎的人面背，我不会啊。嗯嗯死者人有第一个证据，上来看。少廷啊，拿个假装出来骗我？你放心，我一定让你找到茵茵之前，让她先死。哈<笑><笑>不能坐以待毙，少天还在外面等我呢，我要自救。通知所有人马上过去。喂，你应该是。定位找到了，我把你手机上，快点。我说过，我说过，我会一直保护你的，别怕，一切都结束了。爷爷，爷爷是和你身上一样的毒，陆明川那个人渣真该死
解药呢？这是明天的刑罚，你要赢，我一个。等你长大，我娶你。陆明春，我喜欢你，我以后要嫁给你。少庭少爷，太太找你。我一直以为，小时候陪我一起玩，约定了长大在一起的人是陆明川，没想到你藏的那么深。你别告诉我，你把我给忘了。我没忘了你，严七七，她冒认了你的身份，加上后来你走丢了，让我找错了你的方向。看来我们之间的故事还真是曲折，中间有这么多误会，还好我们都找到了彼此。对了。对了，你身上的毒，陆明川那个混蛋啊！哎，你别激动，陆明川已经被抓了，只要要搜出来。那你，我吃过了，这是你的。姐姐，这偶像剧里都是这么写的：男主情愿牺牲自己，也要拯救同样中毒的爱人。真以为我看不出来？我，你打算自我牺牲啊？我，你，你，你怎么办？俗话说，好人不长命，祸害一千年。像我这样的祸害。是不会有事的，以后就好了。依依，依依，我的依依，你可不能死啊！依依怎么样？别担心，身体内的毒素都没了。这什么情况？难道偶像剧说的都是真的？障碍之吻可以消除一切困难，帮助主角走向 H E 结局。应该是陆明川良心发现了，他给茵茵下的毒都是表层，不会危害他性命。那么真相只有一个，陆明川心里有茵茵，不过陆明川那个渣男，哎，就算良心发现了也不值得原谅。都苦尽甘来了。只差一步，结婚。此房是我开，此门是我守。要想从此过，留下红包来。就凭你还敢拦我，你行吗？你这是瞧不起我。美男计才是最简单有效的办法。作弊！哎呀，老板来了！老板来了！陆总、陆夫人，恭喜恭喜两位！恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！哎，恭喜恭喜恭喜啊！大家大家，谢谢大家，谢谢大家！哎，干嘛呢你？来，你的你的。现在我宣布，明天全体公司员工爱心放假一天。鉴于你最近为我公司做出了卓越的贡献，我打算给你升职加薪。谢谢老板，这些都是我应该做的，我以后一定会更加努力。说得好，好好好好好好好好，有这样的好员工，那就是公司的福气。有麻烦经理多多费心了啊。今天下班呢，就到办公室把你的文件资料拿下。
辛苦啦，辛苦啦，辛苦啦，拜拜，再见，拜拜，拜拜。我怎么感觉我又被忽悠了呢？我们怎么又换了？你都体验过来大姨妈了，这次要不体验一下生孩子吧？